السلام علیکم সামাজিক সংখ্যান বিষয়ক আজকে আমরা তথ্যের লক্ষ্য উপস্থাপনের অজীবের একটা অঙ্কন সম্পর্কে আলোচনা করব যাই হোক আমার লেখা গ্রন্থ সামাজিক পরিসংখ্যান সমাজবিজ্ঞান অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের জন্য আমি এম হাসান আলী তোমাদের লেকচারটি উপস্থাপন করছি আমার সহ লেখক ডক্টর মোহাম্মদ ফিরোজুল ইসলাম মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এই বইটা তোমরা যদি কাছে রাখো তাহলে অন্যের সহায়তা ছাড়াই নিজেই সমস্যা সমস্যার সমাধান করতে পারবে যাই হোক আমরা অঙ্কে ফিরে আসি এর আগে দেখো আমার বই একশো একত্রিশ পৃষ্ঠে অঙ্কটি করে দেওয়া আছে বলছে আঠারো নম্বর সমস্যা বলছে নিম্নে পদার্থ উপাধ থেকে উপযুক্ত শ্রেণী ব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা নিবেশন তৈরি করো এবং তা থেকে অজীব রেখা অঙ্কন করো যাই হোক আমার এখানে মান দিয়ে আছে দেখো তেষট্টি এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ পঞ্চাশটি সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে আমরা সে আগের ফর্মেটে আমরা শিখে যাব যে গণসংখ্যা নিবেশন তৈরি করতে হবে তাহলে আমাকে প্রথমে যে কাজ করতে হবে বোধক তত্ত্বের সর্বোচ্চ মান এইট সেভেন আমি বের করলাম এবং সর্বনিম্ন মান দেখো থার্টি ফোর থার্টি ফোর আমি আইডেন্টিফাই করলাম থার্টি ফোর থার্টি ফোর ছিল এখানে সেটা আইডেন্টিফাই করলাম এখন আমি যে কাজটা করব প্রদত্ত তথ্যের পরিসর এইটটি সেভেন বিয়োগ থার্টি ফোর সমান ফিফটি থ্রি তো মনে রাখতে হবে যে যেহেতু শ্রেণী ব্যবধান উল্লেখ না হয় এই জন্য আমরা পরিসরটা অবশ্যই বের করে নেব এখন বলছে যেহেতু শ্রেণী ব্যবধানের উল্লেখ নেই অর্থাৎ কত শ্রেণী ব্যবধান নিতে হবে সেটা উল্লেখ নেই যদি আমি এর আগে আমরা বেসিক যে লেকচারটা আছে সেটা তোমরা যদি শোনো তাহলে আরও সুবিধা হোক তারপরে আমি আবার রিপিট করছি তো এক্ষেত্রে যদি শ্রেণী ব্যবধানের উল্লেখ না থাকে তাহলে পরিসরকে আমরা পাঁচ এবং পঁচিশ দ্বারা ভাগ করব যেটা আমার বেসিক লেকচারে দেওয়া আছে কেন পাঁচ এবং পঁচিশ দ্বারা ভাগ করব সে বিষয়টা তোমরা আগে অবগত তারপর আবার আমি রিপিট করছি যেমন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম শ্রেণী সংখ্যা মিনিমাম পাঁচটা হতে হয় এবং ম্যাক্সিমাম পঁচিশটা হতে হয় এই জন্যে পাঁচ আর পঁচিশ দ্বারা ভাগ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পরে আমরা পরিসরকে কত পাচ্ছি দশ দশমিক ছয় এবং পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে টু পয়েন্ট ফাইভ তবে এই 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 অংশটাকে আবার বলি যে আমরা এই যে পঁচিশ দিয়ে ভাগ এটাকে বিবেচনায় আনবই না শুধু দেখাবো কিন্তু বিবেচনায় আনবো কোনটা পাঁচ দিয়ে ভাগ করে যাওয়া হয়েছে তাহলে দশ দশমিক ছয় তাহলে আমি শ্রেণী ব্যবধান ধরব কত দশ এখানে যদি তেরো আসতো তাও শ্রেণী ব্যবধান ধরতাম কত দশ তো যাই হোক এটা আরও পূর্বের লেকচারটা আরও দেখে নেবা আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যেটা আমার ভিডিও লেকচারে সেটা দেখে নেবা গণসংখ্যা নিবেশনের অধ্যায় আচ্ছা যাই হোক ধরি তাহলে শ্রেণী ব্যবধান আমি কত ধরলাম দশ এখন প্রশ্ন হলো তাহলে শ্রেণী ব্যবধান আমি কত ধরলাম দশ এখন বলছি যে আরম্ভ সংখ্যা আমার সর্বনিম্ন মান কত বলো থার্টি ফোর তাহলে আমি আরম্ভ করবো কত থেকে থ্রি থার্টি এবং শ্রেণী ব্যবধান দশ ধরে বহির্ভুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে গণসংখ্যা নিবেশন তৈরি করা হলো মনে রাখবা যে গণসংখ্যা বহুভুজ হলে সবসময় বহির্ভুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে গণসংখ্যা নিবেশন তৈরি করবা কারণ শ্রেণীভুক্ত শ্রেণী ব্যবধান বহির্ভুক্ত হওয়া লাগে আচ্ছা যাই হোক সেক্ষেত্রে আমি তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট থেকে সত্তর সত্তর থেকে আশি আশি থেকে নব্বই এখন আমি গণসংখ্যা তৈরি করব তার আগে একটু বুঝে নেই যে আমার গণসংখ্যা নিবেশন তৈরি করার জন্য তিনটি মান লাগে শ্রেণী ব্যবধান ট্যালি চিহ্ন গণসংখ্যা এখন বলছে অজেহেতু অজীবর রেখা অঙ্কন করো সেই জন্য আমার ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লাগবে এবং উন অজীব রেখার জন্য আমরা করব অর্থাৎ দেখো প্রথম আমি তার আগে একটু বলে নিই এটা হচ্ছে আমার মূল বিষয় এটা এখন দেখো শ্রেণী ব্যবধান আমি লিখলাম ট্যালি চিহ্ন কীভাবে দিতে হয় সেটা তোমরা জানো সেটা আমি রিপিট করছি না সময়ের প্রেক্ষিতে তোমরা যেহেতু ট্যালি চিহ্নটা সবাই বোঝো কীভাবে দিতে হয় সেটা তোমরা একটু এটা বোঝো সেক্ষেত্রে আমি পাইলাম কত ত্রিশ থেকে চল্লিশের জন্য গণসংখ্যা পাইলাম দুই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের জন্য পেয়েছি কয়টা এরকম ছয়টা টেলি পেয়েছি ছয় তারপরে এটার জন্য আমি কত পেয়েছি বলো তেরোটা 
সেই ক্ষেত্রে আমি তেরোটা এখানে পেয়েছি আবার বুঝি নাও তেরোটা তারপরে হচ্ছে এখানে কতটা আমার পনেরোটা তাহলে এখানে কত হলো সতেরোটা তিন পাঁচে পনেরো আর একে কত সতেরোটা পেয়েছি তারপরে কত পাইছে এখানে দেখো এখানে পাওয়া গেছে নয়টা তাহলে একটু বুঝে নাও আমি এখান তাহলে কত হলো সাত কত হলো নয়টা আর এখানে কত পাইছে আমি তিনটি তাহলে এই ফর্মেটে আমি গণসংখ্যা নিবেশনগুলো আমি পেয়েছি যাই হোক এটা তোমরা মূল বিষয়টা একটু বুঝে নাও যে ট্যালি চিহ্নের মাধ্যমে আমরা এগুলা গণসংখ্যা লোকগুলো পেয়েছি যেটা তোমরা প্রতিটা লেকচারের মধ্যে তোমাদের দেওয়া আছে তো যাই হোক এখন আমরা ক্রমজাতি গণসংখ্যা ফিরে আসব যে প্রথম গণসংখ্যা কত দুই দুই লিখলাম দুইয়ের সাথে ছয় যোগ করে আট আটের সাথে তেরো যোগ করলে কত হচ্ছে একুশ একুশ সাথে সতেরো যোগ করলে আটত্রিশ আটত্রিশের নয় যোগ করলে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ সাত তিনে পঞ্চাশ যাই হোক এইটা আমরা আগে বলি তোমরা যেহেতু এটা গণসংখ্যা নেবে সংখ্যা পারো সবাই দেখে নেব বলছে অজীব রেখা অঙ্কন প্রণালী অজীব রেখা অঙ্কন করার জন্য যে জিনিসটা তোমাকে প্রয়োজন করব হবে আমরা একটা অন অজীব রেখাটা অঙ্কন করব এই জন্য শ্রেণীর উচ্চ সীমাটাকে বিবেচনা করব তাহলে হচ্ছে সব কাগজে বা গ্রাফ পেপারে ও এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ চিহ্নিত করলাম ও এক্স অক্ষের শ্রেণীর উচ্চ সীমা যেহেতু আমি আগে বলে রাখছি অন অজীব রেখা তোমরা যে কোনো একটা অজীব রেখা অঙ্কন করলে হবে অন অজীব অধব অজীব তো সবসময় অন অজীবটা অঙ্কন করবা তাহলে সুবিধা হবে আচ্ছা তাহলে ও এক্স অকে শ্রেণীর উচ্চ সীমা বসালাম এবং ওয়াই অকে ক্রমজিত গণসংখ্যা বসানো হলাম এটা একটু ক্লিয়ার করি যেহেতু আমার উচ্চ সীমা কত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট সত্তর আশি নব্বই এভাবে আমি বসাচ্ছি দেখো চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই আমি এখানে যাব না তাহলে আমার এখানে নব্বই পর্যন্ত আমি গেছি আচ্ছা দেখো এটা আমি রেখাটা একটু আচ্ছা তাহলে এখন যে কাজটা আমাকে করতে হবে একটু মনোযোগ দাও তাহলে আমি কিন্তু আসলাম আমার উচ্চ সীমা কত আছে সেই পর্যন্ত আমি আসলাম আচ্ছা এখন আসো দেখো তাহলে এখন ক্রমজয়িত গণসংখ্যা সর্বোচ্চ কত আছে ফিফটি তাহলে আমি কি করলাম দেখো যেহেতু অনেক বড় গণসংখ্যা আগের চিত্রগুলোতে আমরা ছোট ছোট করেছিলাম তাহলে তাহলে এখানে দেখো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ও এক সকে প্রতি ঘর আমি আবার রিপিট করি সব কাগজে যে পাঁচটি ঘর থাকবে ক্ষুদ্র পাঁচটি ঘরের পর পরে একটা বউল চিহ্ন আছে সেই অনুযায়ী আমি পাঁচ ঘর পর পর শ্রেণীর উচ্চ সীমা বসেছি প্রথম ঘরে হচ্ছে কত দেখো চল্লিশ তাহলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ব্যবধান কত দশ তাহলে প্রতি ক্ষুদ্রের ঘরের দূরত্ব বা ব্যবধান কত হলো দুই তাহলে ও এক সকে প্রতি ক্ষুদ্র ঘর সমান দুই যেটা আমরা আমি লিখলাম এবং ওয়াই অক্ষেও প্রতি কদ্র বর ঘর সমান দুই ধরা হয়েছে তাহলে কত দশ যেহেতু সর্বোচ্চ গণসংখ্যা কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এবং পঞ্চাশ যেটা আমরা ক্ষমজিত গণসংখ্যা এখানে লিখলাম এখন আমি যে কাজটা করব যে এই যে প্রথম শ্রেণীর যে উচ্চ শ্রেণীর যে গণসংখ্যা কত ক্রমজিত গণসংখ্যা কত হলো বলো দুই দুই মানে কত ঘর এক ঘর দুই মানে কত ঘর হবে বলো এক ঘর এবার দুইয়ের পরে দেখো কত আছে আট ক্রমজয়িত অর্থাৎ পঞ্চাশের জন্য কত আট দুইয়ের জন্য আমি একটা বিন্দু বসাইলাম পঞ্চল্লিশ বরাবর যেহেতু প্রথম ঘরে দুই ছিল পরে ঘরে কত বলো আট তাহলে আট হবে কত দেখো পঞ্চাশ যেহেতু আট মানে কত ঘর চার ঘর চার দোকানে আট আমি বসাইলাম ওকে এরপরে দেখো আছে কত একুশ একুশ কোন ঘরে হবে দেখো এই ষাট ষাট মানে হচ্ছে বিশ এখানে আছে আর এক ঘর মানে কত হলো একুশ ঠিক আছে যেহেতু প্রতি ঘর এক ঘরের অর্ধেক অর্থাৎ অর্ধেক তাহলে এক ঘরের অর্ধেক হলো এক ঠিক আছে তারপরে আছে কত হলো আটত্রিশ আটত্রিশ তাহলে হচ্ছে এই হলো তিরিশ তিরিশ বত্রিশ চৌত্রিশ ছত্রিশ আটত্রিশ ঠিক আছে তাহলে প্রতি ঘর যেহেতু দুই এরপরে আছে কত সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ কোন ঘর হবে আশি বরাবর সাতচল্লিশ দেখো সাতচল্লিশ তাহলে এ হলো চল্লিশ বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ সাতচল্লিশ তার মানে 
तीन घर पर घर अर्धेक सतचल्लिस तरह हल कत बोलो पंचाश ताल पंचाश पन बराबर आ देखो नब्बे बराबर हमें कत दिल पंचाश एखे स्पेसिफिक कर एखे क्षेत्र करब जो बिंदुगुल सिलेक्ट कर बिंदुगुल क्रमान्वय मुक्त हस्ते जो करब आबार बुझे नाओ ये रेखागुल तुम्हारा हाथ सहाजे जो कर एक बिंदुर सकता बिंदु मुक्त हस्ते जो करते हैं यहाँ गणसंख्या बहुबुज यटार पार्थक्य हल गणसंख्या बहुबुज कृषि सहाजे करते हैं स्किले सहाजे अजीब रेखाटा कृषि सहाजे करते हैं मुक्त हस्त सहाजे तेल एक बिंदुर सकता बिंदु हमें स्पर्श कर लोल देखो ये बिंदुगुल एक नीचे थे ऊपर दिखे अर्थात बाम डान दिखे एक ऊर्धक्रम रेखा अतिक्रम कर अजीब बला कि अजीब बला उन अजीब अर्थात आप जदि श्रेणी उच्च सीमा धरे वो एक चक्षे अजीब रेखांकन करी तक ताक बला कि उन अजीब रेखा तो देखो आप खूब इजिली जिन बुझे गलम तेल मूल जिन बेड़े ओ एक चके प्रति एक बर्ग घर समान दो एकक धरे जो लिखे स्केल्ट अवश्य दिए दी है ओ एके प्रति एक बर्ग घर समान दो एकक धरे स्केल अनुजाई बिंदु बसान हल एन बिंदुगुल मुक्त हस्ते किस हस्ते बोलो मुक्त हस्ते हस्ते मुक्त हस्ते पर्याय्रमे जो करा हलो ये अंकित रेखा ही हलो कि बोलो अजीब रेखा तो ये एक जिरो थे ये एक चिन्ह दिए दीब जिरो थे जे डट डट एखान शुरू करी जैक से आसले देखो खूब सहजे क्योंकि अजीब रेखा अंकन करते तुम्हारा एखे आबा रिपीट करी तुम्हारा जेहतु टाली चिन्ह पारो से ना देखे सरसर चित्र अंकन कर अंके चले आसलम तो आबा रिपीट करी जो ग्राफ पेपारे सब कागजे एक सके श्रेणी उच्च सीमा जेहतु अजीब रेखा ऊन अजीब अंकन कर क्रमजयी गणसंख्या बसाल ओ एक सके प्रति क्षुद्र बर्ग घर समान दु एक वाई अके प्रति क्षुद्र बर्ग घर समान दु एक जे प्रति श्रेणी उच्च सीमार जो अर्थात प्रथम श्रेणी उच्च सीमा कत चल्लिस तरह क्रमजयी गणसंख्या तरह एक बिंदु दिल पर पंचाशे कत आठ तरह एक बिंदु दिल आठ एक बिंदु आपने स्थापन कर लगे कत एक अर्थात षाट बराबर कत एक षाट बराबर एकुश दिल अच्छा तर देखो एरपर आठत्रिस अर्थात सत्तर बराबर कत आठत्रिस सत्तर बराबर हमें आठत्रिस दिल से सतचल्लिस देखो से क्षेत्र में आशी बराबर हमारे कत हल सतचल्लिस सतचल्लिस समय दिल नब्बे बराबर हम कत पंचाश ये बिंदुगुल मुक्त हस्ते जो कर जे रेखा पेल से बोलो अजीब रेखा जैक तुम्हारे जदि को बुझते समस्या है को प्रश्न थे हाँ कमेंट्स कर चैनल सबसक्राइब कर पहले हमारे तुम्हारे सुविधा असुविधा बुझते हमार सुविधा है तरह तुम्हारे जी जानारो प्रयोजन है सरसिंग सबा के धन्यवाद असलकुम